Hello everyone this is your Preeti ma'am with another educational video of class 4 chapter 11 the earth and its neighbors this is part 2 of this chapter if you have missed the part 1 of this chapter link is given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignments given in your textbook so now without further ado let's start with today's class so today we are going to discuss about planets and the solar system सो प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि प्लैनेट शब्द का अर्थ क्या है सो द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडरर्स प्लैनेट्स आर द लार्ज हेवेनली बॉडीज दैट ऑर्बिट अ सन और जिसको हम कह सकते हैं अ स्टार सो प्लैनेट शब्द का क्या मतलब होता है इट्स अ वेंडर मीन्स जो कि घूमते रहते हैं तो अभी प्लैनेट्स कहाँ घूमते हैं ये प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते रहते हैं सन क्या है सन एक बड़ा सा स्टार है ठीक है नाउ दीज आर मेड ऑफ गैस मेटल और रॉक्स तो ये जो प्लैनेट्स है वो किस चीज से तैयार होते हैं किस चीज से बने हुए होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ गैस मेटल और रॉक्स प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉर ऑर्बिट अब हमने क्या बताया कि जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं सो so, जो प्लैनेट्स जिस पाथ को फॉलो करके जिस रास्ते को फॉलो करके सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उसे कहा जाता है ऑर्बिट्स नाउ विथ अ टेलीस्कोप टेलीस्कोप की मदद से प्लैनेट्स एंड स्टार्स लुक अलाइक अगर हम टेलीस्कोप की मदद से ना देखें विदाउट अ टेलीस्कोप अगर हम टेलीस्कोप से ना देखें तो प्लैनेट्स और जो स्टार्स होंगे वो दोनों एक ही जैसे लगेंगे लेकिन बट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट स्लोली चेंज देयर पोजिशंस लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने मतलब जो कि हेवेनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं रिसर्च करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है उन लोगों ने ये नोटिस किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स ट्रैवलिंग अराउंड द सन और वही ऑब्जेक्ट्स और कुछ नहीं प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं नाउ प्लैनेट्स क्लोज टू द सन टेक लेस टाइम वाइल द प्लानट्स फार अवे टेक मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो प्लैनेट सन के पास होगी वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कम टाइम लेगी कंपेरेटिवली जो प्लैनेट सन से दूर होंगे जो प्लैनेट सन से दूर होंगे वो उसके इर्द गिर्द पूरा चक्कर काटने में टाइम ज़्यादा लेगी ठीक है नाउ इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर एट प्लैनेट्स कितने प्लानट्स हैं आठ प्लानट्स हैं कौन कौन से दीज आर मरकरी Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये आठ उनके order, distance के order को base करके बनाए गए हैं या फिर दिए गए हैं So in order of their distance from the sun, sun से उनकी दूरी को base करके इनका ये order है Means सबसे पहला कौन सा है Mercury और सबसे आखिर में means सबसे दूर कौन सा है sun से That is Neptune. Now the earlier there were nine planets in the solar system, Pluto. पहले क्या था दे उस पर इस सोलर सिस्टम में सिर्फ आठ नहीं नौवा प्लानट भी था जो कि प्लूटो था लेकिन बट नाव प्लूटो हैज़ बीन कैरेक्टराइज एज ड्रॉफ प्लानट ड्यू टू इट्स स्मॉल मास लेकिन प्लूटो को अब ड्रॉफ प्लानट्स बोला जाता है उसके स्मॉल मास की वजह से द सन द एट प्लानट्स एंड देअर मूनस मेक अप द सोलर सिस्टम तो ये जो सोलर सिस्टम हमने टॉपिक में पढ़ा कि हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है सन प्रेजेंट है आठ प्लानट प्रजेंट हैं और उन आठों प्लानट्स के जो नेचुरल सेटेलाइट्स हैं मीन्स जो उनके मून हैं 
उन सब को मिलाकर बनाया जाता है या बनता है सोलर सिस्टम क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स तो ये है हमारा सोलर सिस्टम और उसके एट प्लैनेट्स सबसे पहले तो ये सन हो गया उसके बाद सबसे पहला प्लैनेट मरकरी देन वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नैपच्यून एट प्लैनेट्स हो गए हमारे सोलर सिस्टम के तो इन प्लैनेट्स के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स पढ़ेंगे अभी सबसे पहला फैक्ट क्या है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे क्लोज मीन सबसे पास जो प्लानट है सन का वो है मकरी वीनस के बारे में क्या खास बात है वीनस जो है दैट इज द हॉटेस्ट प्लानट इवन हॉटर देन द मरकरी तो वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लानट है इट इज़ ऑल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस ऑल्सो ये स्पेस का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज सीन एट डॉन एंड डस्क तो इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसको सूरज डूबने का जो टाइम होता है एंड सूरज उठने का जो टाइम होता है उस टाइम पर भी देखा जाता है इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है प्लानट वीनस को नेक्स्ट फैक्ट है कि एवरी प्लानट इंक्लूडिंग द अर्थ स्पिनस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट वीनस स्पिनस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो सभी जो प्लानट्स हैं अर्थ को इंक्लूड करके मीन्स हमारा जो अर्थ है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है मीन्स रोटेट करता है लेकिन जो वीनस है वो उल्टा मींस वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ स्पिन करता है ठीक है नेक्स्ट अर्थ को क्या कहा जाता है अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है क्योंकि अर्थ में वाटर प्रेजेंट है इट इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ सिर्फ इसी प्लैनेट में लाइफ प्रेजेंट है मींस लाइफ एग्जिस्टेंस है नेक्स्ट आएंगे हम मार्स पे मार्स क्या है इज ऑल्सो कॉल द रेड प्लैनेट बिकॉज Because of the presence of red red dust on it, अब इसमें red dust present है जिसकी वजह से इसको red planet कहा जाता है Next है Jupiter is the biggest and fastest spinning planet. Jupiter जो है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज rotate करने वाला planet है Next Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune all have ring. Means ये जो चार planets हैं इन सब के रिंग्स होते हैं और सैटर्न रिंग्स आर मोर ब्रिलियंट और ये सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो मोस्टली ब्रिलियंट है मींस इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है नेक्स्ट जुपिटर और सैटर्न आर द विंडस्ट प्लैनेट मींस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा बहती है कौन से दो प्लैनेट में जुपिटर और सैटर्न पे नेक्स्ट नैपच्यून जो है वो क्या है वो सबसे दूर है सन से दैट इज द फार्थेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन एंड इट हैज डार्क स्पॉट और इसका डार्क स्पॉट होता है ठीक है सो दीज वर फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑल दीज एट प्लानट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सैटेलाइट्स ठीक है अब सैटेलाइट्स होती क्या चीजें हैं सैटेलाइट्स आर दी हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लानट्स हमें क्या पता है कि जो प्लानट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमती हैं और प्लानट्स के इर्द गिर्द कौन घूमता है प्लानट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं ये सैटेलाइट्स ठीक है सो कुछ प्लानट्स के खुद के सैटेलाइट्स होते हैं सम प्लानट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ तो जो हमारा जो मून है वो क्या है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट इट टेक्स ट्वेंटी एट डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ तो जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमता है और उसको कितना टाइम लगता है पूरा अर्थ का एक चक्कर काटने में इट टेक्स 
28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ नेक्स्ट क्या बताया गया है कि मून जो है दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट मून की खुद की रोशनी नहीं होती तो मून लाइट इन रियालिटी इज द रिफ्लेक्टेड सन लाइट तो मून लाइट जो हम देखते हैं चांद की जो रोशनी होती है वो एक्चुअली क्या होती है वो सन लाइट होती है जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है और हमें ऐसा लगता है कि वो मून की रोशनी है जबकि वो एक्चुअली सन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है द सन लाइट शाइन्स ऑन द मून एंड मून रिफ्लेक्ट इट टुवर्ड्स द अर्थ तो जो सन लाइट है वो मून पे शाइन करती है और मून क्या करता है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे नाउ वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ और हम इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को देख पाते हैं अर्थ से ठीक है नाउ द अर्थ हैज अदर सेटेलाइट्स टू अर्थ के खुद के दूसरे भी सेटेलाइट्स हैं मून जो है वो एक नेचुरल सेटेलाइट्स है उसके अलावा भी बहुत से सेटेलाइट्स हैं अर्थ के और ये जो सेटेलाइट्स हैं ये क्या हैं ये एक्चुअली मशीन्स हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं दी सेटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन नाउ दे आर यूज बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द अर्थ और इन सेटेलाइट्स का यूज़ कैसे होता है इन सेटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है अर्थ को स्पेस को और ज़्यादा डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए सो द सेटेलाइट्स मेड बाई मैन आर कॉल आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स और इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट कौन सा था आर्यभट्टा वॉज द इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट ना भास्कर रोहिणी इन सेट वन ए इन सेट वन बी इन सेट वन सी आर सम अदर इंडियन सेटेलाइट्स ये सब कुछ और इंडियन सेटेलाइट्स के नाम हो गए ठीक है सो ये जो मून है वो क्या है वो एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का और ये स्पुतनिक और जो आर्यभट्टा है ये जो है वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है मीन्स मशीन है जो कि इंसानों ने बनाया है स्पेस के बारे में अर्थ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इसमें से स्पुतनिक जो है वो रशिया से है ठीक है रशिया का स्पुतनिक वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आया और इंडिया का सबसे पहला सेटेलाइट इंडिया के द्वारा बनाया गया सबसे पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट कौन सा था दैट इज द आर्यभट्टा क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विद अ डेफिनाइट पैटर्न इज कॉल कॉन्स्टलेशन तो स्टार्स का एक ग्रुप स्टार्स का एक समूह जो कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन तो टोटल कितने कॉन्स्टलेशन हमें पता है दियर देयर आर एटी एट नोन कॉन्स्टलेशन नाउ मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंशंट टाइम और इसके नाम मोस्टली एंशंट टाइम में रखे गए थे ईच कॉन्स्टलेशन हैज अ पर्टिकुलर पैटर्न जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है सो so, हर किसी कॉन्स्टलेशन का एक अपना पर्टिकुलर पैटर्न होगा जैसे उषा मेजर और ग्रेट पेयर और रायन हंटर ये सब जो है ये सब कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉन्स्टलेशन के पिक्चर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं दीज आर द स्टार्स दोज आर बीन ज्वाइन टुगेदर सो ये जो स्टार्स हैं ये एक पैटर्न बनाते हैं द पैटर्न यहाँ पे दिखा दिया गया है पिक्चर के हेल्प से सो दिस इज लियो देन ग्रेट बियर देन स्कॉर्पियन हंटर दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टलेशन क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे इज वीडियो also this marks the ending of explanation of this chapter in our next video we will discuss the exercise questions of this chapter till then stay tuned and thank you